Cari telespettatori, bentrovati a Vite Fuori Porta. Continuiamo a raccontare la nostra esperienza del viaggio in Sicilia. Siamo al quarto giorno. Come sapete nei giorni precedenti siamo arrivati e abbiamo incontrato alcune realtà sociali, quella di Biagio Conte e di Padre Pino Puglisi. Poi siamo stati a visitare la Sicilia occidentale con le città di Erice, Trapani, Marsala e abbiamo concluso ieri il, con una giornata di mare al, nella bellissima baia di San Vitolo Capo. Oggi siamo arrivati a Campo Reale e si vede dalla presenza di Don Bosco e di San Domenico Savio che campeggiano qui davanti alla comunità salesiana, una comunità che è affidata ai salesiani cooperatori che portano avanti la missione di San Giovanni Bosco. I nostri ragazzi sono chiamati a fare alcuni lavori all'interno di questa missione, alcuni lavori che saranno di grest, che saranno di muratura, che saranno di pulizie della casa e di sistemazione, ma andiamo con loro a conoscere tutto quello che si fa in questa opera salesiana di Campo Reale. Siamo qui con Matteo Rallo, direttore della Casa Salesiana Istituto Don Bosco di Camporeale. Matteo, da quanto tempo esiste questa realtà salesiana? Allora, questa realtà salesiana esiste da circa 30 anni qui a Camporeale. È stata costruita dalla signora Maria Saladino, una donna vicina a Don Bosco che ha speso la sua vita per costruire strutture che potessero accogliere i giovani disadattati e disagiati del nostro territorio. Sappiamo che questa realtà non è più eh, condotta direttamente dalle comunità religiose dei salesiani, cosa è successo? Sì, nel tempo, da circa 22 anni fa, i salesiani hanno ripreso la gestione diretta di questa struttura, una comunità alloggio per adolescenti e poi l'oratorio centro giovanile. E da circa 5-6 anni adesso la conduzione è laica, e... ma la presenza salesiana è sempre garantita con un contatto diretto con l'Istituto Ranchibile di Palermo. Qual è la missione oggi di questa realtà a Campo Reale? Eh, beh, la, la missione della struttura di Camporeale è quella di accogliere eh, ragazzi giovani che arrivano da più parti della nostra nazione e della nostra regione. La struttura, eh, ne, nella struttura sono presenti due comunità, una comunità alloggio per adolescenti, 14-18 anni maschi, e una struttura di primissima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, la struttura Braccia Aperte, che è gestita dall'associazione Braccia Aperte di Camporeale. In più poi è presente l'oratorio centro giovanile Don Alessi che si apre al territorio e offre servizi di animazione, ludico, ricreativi e di formazione. Come sei entrato in contatto con questa realtà di Campo Reale e cosa poi ti ha spinto a scegliere di condurne la, la missione? Ma è stata una chiamata da parte di un amico salesiano che 22 anni fa mi ha invitato a e a venire a lavorare qui a Campo Reale all'interno della comunità alloggio poi i giorni sono passati, gli anni sono passati e siamo cresciuti insieme la, 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 la struttura di Campo Reale e io Grazie Matteo, buon lavoro allora e buona continuazione Grazie a voi, ciao Allora Luca e vediamo che stai lavorando per sistemare il teatro di Campo Reale. Qual è l'impressione arrivata in questo luogo? Beh, l'impressione è sicuramente che c'è tanto lavoro da fare e che sicuramente serve l'aiuto di tutti noi e quindi siamo qua per, appunto per questo, per aiutare e per rendere bello questo spazio. Ti aspettavi di trovarti a carteggiare il muro? Eh, no, però ci aspettavamo comunque di dover metterci in gioco e di lavorare e quindi... Siamo qua per questo. Cosa pensi che ti possa dare questa esperienza qui a Campo Reale? Eh, beh, sicuramente tanta umiltà e anche tanto, tanta, cioè, tanta voglia di mettermi in gioco e di lavorare anche facendo cose faticose e umili. Ma pensi che tornando farai queste cose anche nel tuo oratorio? Eh, sì, se ci sarà bisogno, adesso che ho imparato, sì, sarò a disposizione. Grazie Luca. Matteo, vediamo che stai lavorando bene e stai stuccando il, il teatro di Campo Reale. Come ti trovi in questa esperienza? Mi trovo molto molto bene, e mi rende felice il fatto di dire che dopo quando tutto questo sarà finito pensare al fatto che avrò dato una mano anch'io e niente. Questo fa dire che c'è bisogno di te. E... Quando tu sei partito eh, hai dubitato di venire, volevi venire subito, com'è com com stato? 
Io volevo venire subito perché il lavoro manuale o comunque dare una mano, mettermi in gioco è una cosa che a me piace molto e quindi ho scelto subito il, questo, questo tipo di attività. Pensi ci sia bisogno di te anche nel tuo oratorio dove sei a Verona? Se ci sarà bisogno sarò pronto a dare una mano. E, dunque qui siete un gruppo di giovani dell'oratorio del Salesiano Santa Croce. Quanti giovani secondo te ci sarebbero bisogno per poter sistemare l'opera qui e molte altre opere non solo in Sicilia? Parecchi, parecchi ragazzi perché è molto diverso da Verona e parecchi ragazzi secondo me. E cos'è che secondo te frena i ragazzi a partecipare o a mettersi in gioco? Eh, eh, è un lavoro sicuramente molto faticoso, eh, bisogna stare parecchie ore, parecchio tempo qui a lavorare, quindi forse questo è il punto maggiore che, che frena i ragazzi. Puoi dire di essere contento? Sì, molto. Grazie, ciao. Arianna. Questo lavoro non ci sembra proprio un lavoro da donne, propriamente detto. Può essere vero? Eh, beh, oddio, nel senso io riesco a tirare via lo stesso il colore dal muro, quindi posso farlo benissimo anch'io. Eh, è vero, è proprio vero. Come ti trovi a fare questo lavoro manuale qui a Camporeale? Ma in realtà mi sto anche divertendo perché comunque sono anche qua con i miei amici e alla fine non è pesantissimo come lavoro e devo dire che alla fine mi sento anche utile. Puoi dire di aver lasciato un tuo segno qui a Camporeale? Beh, un segno sì, perché ho dipinto il cancello fuori, quindi un segno sicuramente è rimasto. E che cosa potresti dire ad alcuni dei tuoi amici che hanno paura a fare un'esperienza di servizio, magari anche con dei lavori manuali? Io penso che comunque siamo giovani, siamo forti e sicuramente non, non ci stanchiamo troppo da stare male. E poi devo dire che è veramente una bella esperienza e prima bisogna provare, poi se non, non piace si può anche evitare insomma. Grazie Arianna e buon lavoro. Si sta concludendo proprio ora la prima giornata di servizio qui a Camporeale. È il quarto giorno del nostro viaggio. I ragazzi hanno conosciuto veramente una realtà straordinaria. Ci siamo incontrati poco prima di pranzo con la comunità Itaca e con la comunità a braccia aperte. Due realtà che vivono all'interno della casa salesiana di Camporeale. I nostri ragazzi hanno poi iniziato i lavori manuali, hanno conosciuto i ragazzi del Grest e gli altri animatori e iniziato uno scambio molto bello. Domani vi racconteremo allora con calma quello che eh, succederà, soprattutto a partire dal Grest. Com'è il Grest qui in Sicilia? Com'è il Grest a Campo Reale? Cosa pensano gli animatori? Quali sono le impressioni dei nostri ragazzi? Continuate a seguirci, sempre su Telepace alle 19.15, Vite Fuori Porta.